है गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल स्मॉल लिटल थिंग्स मैं हूँ आकांक्षा कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी हर्बल ऑयल टू स्टॉप योर हेयर फॉल आप देख सकते हैं ये आज मैं आपके साथ ये वाला ऑयल शेयर करूँगी ये बहुत अच्छा और बहुत अमेजिंग ऑयल है ये हर्बल ऑयल है गाइज एंड इसे बनाना भी बहुत ईजी होता है साथ ही ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है बिकॉज अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ये उसे कम कर देगा साथ ही आपके स्प्लेटेंस की प्रॉब्लम है तो उसे भी कम करेगा और आपके हेयर उसको लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है साथ ही अगर आपको बालों को झड़ने की प्रॉब्लम है या आपके बाल पतले हैं तो ये उसे भी कम करता है इसे आपको हफ्ते में तीन बार ज़रूर अप्लाई करना है फॉर गुड रिजल्ट एंड चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो पे बट प्लीज़ गाइज आगे बढ़ने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए एंड इस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा इससे आपको मेरी इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी सो so गाइज इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता हाँ ये आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे ग्रोसरी स्टोर्स पे या फिर आप इसको नेचुरल जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे मैं ड्राई करी लीव्स यूज़ कर रही हूँ और आप नेचुरल और फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं करी लीव्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी में आ, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अमीनो एसिड होता है जो आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशल होता है वो आपके हेयर्स को प्रोमोट करता है ग्रोथ होने के लिए एंड साथ ही ये बहुत अच्छा इसके अंदर एंटी प्रॉपर्टीज होती है तो ये आपके डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है और साथ ही आपकी जितनी भी स्प्लिट एंड और यू नो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसे भी कम करता है तो ये मैंने मार्केट से परचेज किया था आप चाहें तो फ्रेश करी लीव्स जो होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैंने दो कप एलोवेरा जेल लिया है और एलोवेरा जेल जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है क्योंकि इसके अंदर पोटोलाइक एल्जाइम होता है जिसके अंदर विटामिन सी और विटामिन ई e होता है जिससे आपकी हेयर्स का जो स्कैल्प है वो क्लीन होता है ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और आपके हेयर्स को एलोवेरा हेल्दी शाइनी बनाने में भी मदद करता है साथ ही आपके हेयर्स को झड़ने से बचाता है जिससे आपके हेयर जो हैं जल्दी ग्रोथ होते हैं एंड ये आपकी हेयर्स को फॉल होने से भी रोकता है उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया है कोकोनट ऑयल यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ऑयल है फॉर हेयर ग्रोथ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कोकोनट ऑयल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक कप इसके अंदर वाइटामिन एंड मिनरल होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सलेंट होते हैं आपके हेयर्स के लिए आपके हेयर्स को मॉइस्चराइज करते हैं आपके हेयर्स को नरिश करते हैं आपके स्कैल्प को हाइड्रेट करते हैं और आपको हेयर फॉल प्रॉब्लम से बचाते हैं देन हम यूज़ करेंगे फ्रेंग्रीन सीड्स यानी कि मेथी दाना इसके यहाँ पर मैं मेथी सीड्स जो हैं फ्रेंग्रीन सीड्स जो हैं वो मैं दो चम्मच यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर ये जो है रिच होती है आयरन से और पेट्रोशियम से एंड विटामिन सी से तो ये आपके हेयर स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी ये हेयर ग्रोथ को बूस्ट करती है और आपके हेयर्स को फॉलो होने से बचाती है अब आप इसे एक पैन गरम करें और उसके अंदर हम पहले ऐड करेंगे हमारा कोकोनट ऑयल यहाँ पे करीब एक कप मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया हुआ है ये आप अपने हिसाब से जिस हिसाब से आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप इसकी जो क्वांटिटी है चीज़ों की वो बड़ा और कम कर सकते हैं घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ इसलिए इतना ही लूँगी अब मैं इसमें ऐड करूँगी दो चम्मच मेथी दाना एंड उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा एलोवेरा डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से चलाते रहें गाइज बिकॉज ये जो है एलोवेरा पानी छोड़ेगा इसके अंदर थोड़ा तो इसलिए आप इसे आ, डाल के इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें एंड गाइज वन मोर थिंग मेरे पास आयरन की जो कढ़ाई होती है यानी कि लोहे की कढ़ाई वो नहीं है तो आप चाहें तो इसे लोहे की कढ़ाई में बनाएं या फिर इस तरह से पैन भी बना सकते हैं बट अगर आप इसे लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा क्योंकि लोहे की कढ़ाई में आप अगर मेथी दाना और इन सारी चीज़ों को ऐड करके बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और जो आयरन होता है वो भी इस ऑयल में ऐड हो जाता है तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा बहुत पसंद आता है अब मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोकोनट ऑयल थोड़ा कम है तो मैंने इसमें थोड़ा सा और कोकोनट ऑयल यूज़ किया है और अब इसे अच्छी तरह से इस तरह से चलाते रहें और आपको मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है फॉर दस मिनट दस मिनट के लिए आपको एलोवेरा और मेथी दाने को इसी तरह से चलाते हुए पकाना है उसके बाद आप इसमें ऐड करें करी लीव्स यानी कि जो हमारी कड़ी पत्ता है आप देख सकते हैं इस तरह से झाग झाग हो जाएगा उसके बाद आप इसमें ऐड करें हमारा करी लीव ये भी मैंने करीब एक कप लिए और अगर आप फ्रेश करी लीव्स यूज़ कर रहे हैं तो अराउंड एक कप से दो कप आप इस पर यूज़ कर सकते हैं अब इसे भी डाल के अच्छी तरह से आप चला लें और इस पूरे तेल को पंद्रह मिनट के लिए मध्य आँच में इसी तरह से चलाते हुए आप पका लें एंड अच्छा होगा कि आप इसे लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो
आप देख सकते हैं ऐसा जो कलर होगा वो धीरे धीरे चेंज होगा और आप इस तरह से जो झाग है वो हमारे एलोवेरा की वजह से है बिकॉज एलोवेरा जो है उसके अंदर थोड़ी सी यू नो वाटर है तो उस तरह से आपको झाग दिखता रहेगा एंड आपको इसी तरह से ऐसे पकाना है दस से पंद्रह मिनट के लिए चलाते हुए पकाएँ और उसके बाद आप अपना गैस जो है वो बंद करके इसे ठंडा होने दें आप देख सकते हैं दस से पंद्रह मिनट के बाद हमारा जो एलोवेरा है उसका कलर हल्का सा येलो होने लग गया है इस तरह से आप देख सकते हैं आप इसी तरह से इसे मध्य आँच में और चलाते रहें और जो करी लीव्स है और जितना भी मेथी दाना है वो सब इसमें अच्छी तरह से ऑयल में न्यूट्रिशन जो है मेथी दाने के करी लीव्स के एलोवेरा के वो आ चुके हैं और अब इस तरह से आप इसे थोड़ी सी देर अब मद्दा कर दें क्योंकि हमारा जो एलोवेरा है वो येल्लो हो चुका है और ये ऑयल दस से पंद्रह मिनट के लिए पक चुका है अब इसे आप बंद कर दें गैस जो है वो आप बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं ये गैस बंद हो चुका है और मेरा ऑयल जो है वो भी ठंडा हो चुका है बहुत कम ऑयल बचा है तो आप इसे अच्छी तरह से किसी वाइट कपड़े में डाल के छान लें या फिर किसी भी छन्नी से या स्टेनर की मदद से आप इसका जो ऑयल है वो निकाल लें आप देख सकते हैं ये जो ऑयल है वो मैंने निकाल लिया है अब आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं अगेन गाइज आप अच्छा कोई सा भी क्लीन एयर टाइट कंटेनर यूज़ कर सकते हैं ग्लास बॉटल में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा बट आप ऐसे तो नॉर्मल प्लास्टिक कंटेनर में भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं इसे अप्लाई करने के लिए आपको तीन दिन अप्लाई करना है हफ्ते में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा गाइज आपको और आप ज़्यादातर अच्छा हो तो ऐसे रात में अप्लाई करें इससे आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगी और आप देख सकते हैं हमारा ऑयल का कलर कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइज आप इसमें आप इसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपका फेवरेट इसेंशियल ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हैं बट हेयर फॉल के लिए बेटर होगा कि आप इसमें रोजमेरी इसेंशियल ऑयल ऐड करें तो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा उससे आपका डैंड्रफ भी कम हो जाएगा सो गाइज ऑयल को ज़रूर अप्लाई करें इससे आपको लॉन्ग शाइनी थिकर हेयर ज़रूर मिलेंगे एंड होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद भी आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसे आप बनाएं और अपने जो फीडबैक है वो मेरे साथ नीचे शेयर करें आप चाहें तो इसके अंदर इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं बट मैंने इसे थोड़ा फैंसी और कॉस्मेटिक लुक के लिए कॉस्मेटिक लुक दिया है इसके अंदर जो मैंने हमारे बच्चे हुए मेथी दाने थे वो इसमें ऐड कर दिया है और थोड़े से करी लीव्स इसमें ऐड कर दिए हैं जो हमने पकाते हुए जब डाले थे उसी को थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया एलोवेरा नहीं डाला है बट आप इस तरह से मेथी और करीब लीव्स इसमें डाल सकते हैं पिक्चर आप सामने देख सकते हैं दे दूंगी मैं पिक्चर आपको दिखा दूंगी आप देख सकते हैं इतना अच्छा और कितना फैंसी ये लगता है तो आप भी इसे इसी तरह से बना के रख सकते हैं और इस आप इसे इसी तरह से रखेंगे तो जो ऑयल करी लीव्स और मेथी दाने की गुडनेस है वो और इस ऑयल में ऐड होती जाएगी सो so गाइज आज की मेरी वीडियो में इतना ही होप आपको ये पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगी और प्लीज़ डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं डोंट फर्गेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय लव योर सेल्फ